ये इससे पहले का वीडियो है इसको देखिए टॉप टूल्स फॉर वेब डिजाइनर यहाँ देखिए मेरे पास कुछ क्रोम एक्सटेंशन है जो आपके इमेजेस को डाउनलोड कर देगा किसी भी वेबसाइट से मैं चाहता हूँ मैं इस तरह का क्रोम एक्सटेंशन डेवलप करूँ बनाऊँ तो ये कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए सिंपल है बनाना किसी भी प्रकार का क्रोम एक्सटेंसन आप बना सकते हो बस आप अपने सेफ लोकेशन पर कोई फोल्डर क्रिएट कर लो जैसे मैंने ऐप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया अब इसके बाद कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए क्रोम एक्सटेंशन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करते हैं जो क्रोम ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देगा कि हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करके आपको दे रहे हैं वो एक एक्सटेंशन है सो ये जो फाइल हम क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस फाइल का नाम होगा मैनीफेस्ट और एक्सटेंसन कोड होगा जेसन ध्यान से देखिए मैंने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट किया और पहले इसे सेव कर रहा हूँ मैनीफेस्ट डॉट जेसन के नाम से इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे अभी जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर ऐसे सेव हो जाएगा जेसन फाइल का मतलब है कि एक ऐसा फाइल जहाँ जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के शब्दों में डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया गया हो अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होते हैं तो यहाँ देखिए मैं एक प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ मैनीफेस्ट वर्जन और इसका वर्जन डिफाइन कर दीजिए टू इसका मतलब हो गया कि हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर इसे स्टोर किया अगर इसे एक्सेस करना है तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं तो कभी भी क्रोम कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगा आपके एक्सटेंशन के लिए उसका मैनिफेस्ट का जो वर्जन होगा वो टू ही होगा उसके बाद आप अपने क्रोम एक्सटेंसन का नाम डिफाइन करने के लिए नेम नाम का प्रॉपर्टी सेट करो मैं यहाँ पर नाम डिफाइन कर देता हूँ एक्सटेंसन का उसके बाद एक्सटेंशन का वर्जन डिफाइन कीजिए तो एक्सटेंशन एक प्रकार का एप्लीकेशन है तो किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन का पहला वर्जन 1.0 ही होता है बाद में आप इसे अपडेट कर सकते हो सीखेंगे अपडेट वगैरह कैसे करते हैं ये फर्स्ट वीडियो इसलिए इसमें छोटा सा क्रोम एक्सटेंशन को डेवलप करके देखेंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दीजिए डिस्क्रिप्शन इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि यूजर अगर आपका क्रोम एक्सटेंसन डाउनलोड करेगा तो उसे एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता चलेगा कि इस क्रोम एक्सटेंशन का काम क्या है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देता हूँ और सिंपल टेस्टिंग टूल अब इसके बाद हमें अपने एप्लीकेशन के आइकन को सेट करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो विंडो खुलेगा इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को देनी है तो ये चीज़ डिफाइन करने के लिए हम ब्राउजर एक्शन इस नाम का प्रॉपर्टी सेट करते हैं ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें सेट करना है सो इसके वैल्यू के रूप में आप कर्ली ब्रैकेट को शुरू करके बंद करो और इसके अंदर आप प्रॉपर्टी को सेट करो जैसे मैंने डिफाइन किया डिफॉल्ट आइकन तो जो भी आप आइकन सेट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ देंगे अभी मैं थोड़ी देर में दूँगा अब इसके बाद डिफाइन करना है कि क्लिक करने के बाद कौन सा पेज ओपन होगा तो पेज का नाम देने के लिए हम डिफॉल्ट अंडरस्कोर पॉपअप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये पेज अभी हम बनाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे आइकन को सेट करेंगे सो आइकन जो यहाँ आपको देना है वो 16 पिक्सल इंटू सिक्सटीन पिक्सल साइज़ का होना चाहिए आप चाहो तो फोटोशॉप में क्रॉप करके बना सकते हो आइकन को या गूगल पे ऐसे ही सर्च कर लीजिए 16 इंटू सिक्सटीन आइकन और जो फर्स्ट लिंक ओपन हो आप उस पर क्लिक करो इसमें ढेर सारा आइकन्स मिल जाएगा कोई भी आइकन आप डाउनलोड कर लो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके कर रखा है सो ऐप वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट करता हूँ देखिए आइकन का नाम है टेस्ट और इसका एक्सटेंसन कोड होगा पी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ टेस्ट डॉट अब चलिए जरा इसको बनाते हैं इंडेक्स डॉट एस को तो ये जो आइकन हमने सेट किया वो कहाँ दिखेगा यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सारा एक्सटेंशन का आइकन है यहाँ पे दिखेगा अब इस पर क्लिक करने के बाद जो ये पेज ओपन हुआ यानी कि पॉपअप इस पॉपअप में क्या डिज़ाइन होगा वो इंडेक्स डॉट एस के अंदर डिफाइन करेंगे न्यू पेज ले लीजिए पहले मैं सेव ही कर लेता हूँ इसे इंडेक्स डॉट एस के नाम से कंप्लीट स्ट्रक्चर टाइप कर लीजिए एस का जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ हेलो वैप ऐसे मैंने राइट किया अब चलिए इतना ही कि पहले टेस्टिंग करते फिर आगे काम करेंगे यहाँ देखिए क्रोम ब्राउजर के अंदर आएंगे और देख रहे हैं मोर टूल्स इसके अंदर एक्सटेंशन मिलेगा आप इसके अंदर जाओ 
सबसे ऊपर टॉप राइट में आपको डेवलपर मोड दिखेगा आप यहाँ से ऑन कर लो और फिर लोड अनपैक्ट पे क्लिक करेंगे जो फोल्डर आपने क्रिएट किया हो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लो तो ये फोल्डर हमने क्रिएट किया था मैंने इसे सेलेक्ट करके ऐसे रिट्राई किया यहाँ कुछ एरर आ रहा है मैनीफेस्ट वर्जन के रेस्पेक्ट में यहाँ देखिए मेन फेस्ट गलत है यह होना चाहिए था मैनीफेस्ट तो ये आपको मिलेगा मैनीफेस्ट डॉट जेसन वाले फाइल के अंदर अब मैं वापस अपलोड करता हूँ मैंने इसे कैंसिल कर दिया यहाँ क्लिक करता हूँ और ये देखिए ऐप फोल्डर को चूज करके ऐसे अपलोड कर देता हूँ देखिए क्रोम एक्सटेंसन इंस्टॉल हो गया अगर मैं न्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ देखिए एक्सटेंसन का आइकन दिखा अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आया हलो वैप अब चलिए जरा इसमें डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं शो आप सी का पेज क्रिएट कर सकते हो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिंक टैग के माध्यम से एक सी पेज को लिंक करता हूँ स्टाइल डॉट सी के नाम से ये रहा स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ मैं बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ वर्थ हाई डिफाइन करता हूँ टेक्स्ट लाइन और कलर वाइट डिफाइन कर देता हूँ टेस्ट कीजिए एक और चीज़ अभी डेवलपर मोड ऑन है यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर डेवलपर मोड ऑन होगा तो पेज रिलोड करने की आवश्यकता नहीं है आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करो आपको आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा बस आप जो भी बदलाव यहाँ पे करोगे उसको आप सेव करो और आप यहाँ पे आकर क्लिक करो आपको अंतर देखने को मिलेगा अब डिसाइड आपको करना है आप जितना अच्छा जावा जानते होंगे उतना अच्छा क्रोम एक्सटेंसन को आप डेवलप कर पाएंगे तो ये फर्स्ट वीडियो था नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिससे आपको परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि आप क्रोम एक्सटेंशन के रेस्पेक्ट में अच्छी एप्लीकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद